हाय गाइस वेलकम बैक टू इंडियन स्ट्रेंथ दिस इज आकाश यदुवंशी एंड आज हमारा मसल गेनिंग सीरीज का एपिसोड थ्री है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ मच प्रोटीन डू यू एक्चुअली नीड पर डे इन ऑर्डर टू गेन मसल अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो आपको हर दिन कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए एपिसोड टू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग प्रोसेस में और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए ताकि हम अपने मसल गेनिंग जो प्रोसेस है उसको हम फास्ट कर सके मैक्सिमाइज कर सके इस वीडियो को मैंने टोटल पांच चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है हाउ प्रोटीन हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड पर डे हाउ मच प्रोटीन कैन बी ईट इन अ सिंगल मील आर प्रोटीन सप्लीमेंट्स नेसेसरी एंड अदर एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग मोर प्रोटीन ये पांचों ही चैप्टर्स का टाइम स्टेम्स आपको नीचे टाइम पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो आप किसी भी पॉइंट को स्किप करके इजिली अगले पॉइंट पर जा सकते हो और फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा की आप पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड स्टैंडिंग हो पाए कि मसल बिल्डिंग प्रोसेस में प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो किस तरह से हेल्प करता है ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन मेक श्योर कि आप चैनल पर बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट जरूर करो और अगर आपको कंटेंट पसंद आए आपको लगे कि वीडियोज देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो रही है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग विद दैट बींग सेट हम लोग अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं दैट हाउ प्रोटीन हेल्प इन मसल बिल्डिंग प्रोटीन जो हम खाते हैं वो मसल बिल्डिंग में एक्चुअली हेल्प कैसे करता है और वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो डेली बेसिस पर हमें कितना प्रोटीन इंटेक करना है इस चीज को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन का काम क्या होता है प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके किन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग के लिए तो अगेन जैसा कि इस सीरीज में हर वीडियो में मैंने कोशिश की है मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं हमारे लिए बिकॉज दे आर मेड ऑफ एमिनो एसिड और लिविंग सेल्स में जितने भी प्रोसेस या रिएक्शन चल रहे होते हैं अंदर उसमें से ज्यादातर प्रोसेसेस और रिएक्शंस में एमिनो एसिड्स हेल्प करते हैं वो एमिनो एसिड्स की हेल्प से परफॉर्म होते हैं और कंप्लीट होते हैं तो इसलिए प्रोटीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमारी डाइट में हम कितना इंटेक कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोगों को याद हो तो एपिसोड टू में हम लोगों ने समझा था कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोटीयर्स होते हैं और वो माइक्रोटीयर्स जब बॉडी रिकवर करती है तब हमारी मसल्स ग्रो होती है उन्हीं माइक्रोटीयर्स को रिपेयर करने के लिए हमें एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है एमिनो एसिड्स हेल्प इन रिपेयरिंग दोज माइक्रोटीयर्स थ्रू अ सेल्युलर प्रोसेस बाय फ्यूजिंग मसल फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म व्हाट वी कॉल मायोफिब्रिलिस तो जब एमिनो एसिड्स मसल फाइबर्स को फ्यूज करते हैं आपस में और ये मायोफिब्रिलिस बनता है तो इसकी थिकनेस भी पहले से ज्यादा होती है और इसका साइज भी पहले से ज्यादा होता है स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और इसी प्रोसेस को हम लोग मसल हाइपरट्रफी या मसल ग्रोथ बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने वाली ये है कि मसल ग्रोथ जो हमें एक्चुअली देखने को मिलेगी वो तभी होगा जब रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड आर बॉडी इज मोर देन रेट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन से ज्यादा जब सिंथेसिस होने लगेगा तभी जाके मसल ग्रो करेगा अदरवाइज होगा क्या कि आप माइक्रोटीयर तो बॉडी में क्रिएट कर रहे हो लेकिन आप उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो कि वो उन माइक्रोटीयर्स को रिपेयर कर पाए और ऐसे केस में आपकी मसल ग्रो नहीं होगी और हो सकता है कि आपको मसल लॉस देखने के लिए मिले तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मसल आपकी तभी ग्रो होगी जब आपको उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे जितना उसको रिक्वायर्ड है और न्यूट्रिशन के साथ उसको रेस्ट देने की भी जरूरत होगी तो जब तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में चलेंगी तब जाके कहीं हमें थोड़ी सी मसल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी तो ये हुई मसल बिल्डिंग प्रोसेस की बात मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अब यहां पर बात आती है कि हमें पता चल गया है कि मसल किस तरह से रिपेयर करती है अपने आप को और किस तरह से ग्रो होती है प्रोटीन की हेल्प से पर हमें डेली बेसिस पर कितना प्रोटीन लेना चाहिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितना प्रोटीन डेली बेसिस पर हमारे लिए इनफ होगा ताकि ये सारे प्रोसेस ठीक से चलते रहे अब ये एक ऐसी चीज है जो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इसका एग्जैक्ट आंसर हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होगा पर मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है मेरा काम है आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करना तो अगर जनरल टर्म्स में हम लोग मसल बिल्डिंग की बात करें देन वी रिक्वायर वन पॉइंट फाइव टू टू ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको आप वन या टू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर के बीच में आपका प्रोटीन इंटेक अगर होगा तो देट वुड बी दईडियल सिचुएशन फॉर मसल ग्रोथ इसका मतलब है कि अगर आपका वजन अस्सी किलो
तो आपको 120 ग्राम से 160 ग्राम तक प्रोटीन डेली बेसिस पर लेना होगा अगर आप अच्छी मसल ग्रोथ चाहते हो तो बट ऑब्वियसली ये एक जनरल फॉर्मूला है हर इंडिविजुअल के लिए ये नंबर अलग हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है अगर आप 80 किलोग्राम के हो तो कुछ इंडिविजुअल्स में ये नंबर 160, 170, 180 ग्राम भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर चीज़ हो सकती है बिकॉज एवरी वन इज़ बिल्ट डिफरेंटली सबका एक्टिविटी लेवल अलग होता है सबके वर्कआउट करने का तरीका अलग होता है एंड जेनेटिक्स भी अलग होते हैं तो इट्स जस्ट अ रफ आइडिया कि आपको इस विंडो में रहना है ताकि आपको प्रॉपर मसल ग्रोथ मिल सके बट इन दी एंड आपको थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट नंबर क्या है इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो आता है कि मुझे एक मील में कितना प्रोटीन लेना चाहिए मैं एक बार में कितना प्रोटीन ले सकता हूं ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले तो जनरली मैं यहां पर अपनी बात करूंगा वो टाई लाइक टू डू इज कि मैं अपना टोटल इनटेक कैलकुलेट करता हूँ लेट से मुझे एक ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है डेली एंड मेरा मील प्लान अलाउ करता है मुझे कि मैं पांच मील्स पर डे खा सकता हूँ तो जनरली वॉट आई लाइक टू डू इज कि मैं टोटल प्रोटीन इनटेक को नंबर ऑफ मील से डिवाइड करता हूँ एंड जो नंबर आता है वो मेरे लिए होगा कि मुझे डेली कितना प्रोटीन इंटेक करना है तो अगर मैं 150 ग्राम टारगेट कर रहा हूँ प्रोटीन इंटेक और मैं पांच मील्स लेने वाला हूँ तो व्हाट आई वुड डू इज 150 डिवाइडेड बाय फाइव दैट वुड गिव मी 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मील तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं हर मील के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन ले पाऊँ एंड दिस इज प्रिटी सिंपल आपका जो भी गोल है उसको नंबर ऑफ मील से डिवाइड करो जो नंबर आएगा वो आपको हर मील में लेना होगा नाउ अगेन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप हर मील में बिल्कुल कैलकुलेट करके 30 ग्राम प्रोटीन नहीं ले सकते हो बट अगेन इट्स जस्ट अ रफ आइडिया जब आपको पता होगा कि मेरे को तीस ग्राम के अराउंड लेना है तो उसमें आप अट्ठाईस ग्राम भी ले सकते हो बत्तीस ग्राम भी ले सकते हो पैंतीस भी ले सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर अब आपके पास एक आइडिया है एक नंबर है कि मुझे इस नंबर को टारगेट करना है और उसके आसपास ही रहना है ओके तो इसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास आता है वो है कि क्या मुझे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए या फिर मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट नेसेसरी है क्या बिना प्रोटीन सप्लीमेंट लिए मेरी मसल ग्रोथ होगी ही नहीं एंड आई थिंक कि अगर ये वीडियो आपने अभी तक पूरा देखा है तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी को मसल ग्रो करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है अब वो प्रोटीन किस सोर्स से आ रहा है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर जो हमारा गोल है 150 ग्राम या 140 ग्राम या 160 ग्राम प्रोटीन इनटेक डेली करने का जो भी हमारा गोल है अगर हम वो अपने डाइट प्लान के थ्रू जो हम सॉलिड खाना खा रहे हैं अपना मील्स खा रहे हैं अगर उसके थ्रू कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि सप्लीमेंट एक चीज होती है जो आप अपने मील में अपने डाइट में एड करते हो एज अ सप्लीमेंट ठीक है सप्लीमेंट वर्ड का मतलब ही है कि जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है सिंपली आपको ये समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी सप्लीमेंट्स वहाँ पर काम आते हैं जहाँ पर हमारी मील्स में कुछ ना कुछ शॉर्टेज पड़ जाती है फॉर एग्जांपल कि हम लोग अपना जो भी डेली इंटेक कर रहे हैं उससे हमारा 140 ग्राम प्रोटीन इंटेक हो पा रही है लेकिन हमारा टारगेट है 160 ग्राम का तो जो 20 ग्राम की शॉर्टेज है उसको हम अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं सप्लीमेंट्स का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि वो थोड़ा ईजी टू यूज़ हो जाते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अपने वर्कआउट के बाद कोई ईजी मील लेना चाहते हो देन यू जस्ट हैव टू पोर वन स्कूप ऑफ योर वे प्रोटीन इन टू वाटर एंड आप उसको शेक करके पी सकते हो इट्स ईजी टू प्रिपेयर और आपको ईजिली बीस पच्चीस ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा तो वो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आपको एक ईजी टू प्रिपेयर और ईजी सोल्यूशन चाहिए प्रोटीन के लिए तब आप सप्लीमेंट एड कर सकते हो अदरवाइज दूसरे केस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है मील प्रिपेयर करने का तो भी आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो बट अगेन ये चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा के सप्लीमेंट नेसेसरी नहीं होते हैं और दूसरे हाथ पर जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक आप डेली बेसिस पर अपनी मील्स के थ्रू कर पाओगे वो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि मील्स में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है उनमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो सब भी उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो एक बेटर सोर्स है तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर फ्रॉम माई साइड के सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है दे आर नॉट नेसेसरी दे आर ओनली रिक्वायर्ड अगर आप अपनी मील से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो तब ओके okay, तो ये हुई मसल बिल्डिंग और प्रोटीन की कहानी कि प्रोटीन किस तरह से मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी मसल को बिल्ड करना चाह रहे हैं अपनी मसल को ग्रो करना चाह रहे हैं पर प्रोटीन का सिर्फ इतना
जान लेते हैं अब मैं जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इनको आने वाली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अभी हम जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रोटीन के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं तो चार मेजर एडवांटेजेस जो मुझे लगता है कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें फील होंगे वो है नंबर वन इट हैज मेजर बेनिफिट फॉर बोन हेल्थ आपको अगर अपनी हड्डियों की हेल्थ अच्छी रखनी है प्रोटीन इनटेक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी नंबर टू ये आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा फास्ट करता है और आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज कर देता है नंबर थ्री इट हेल्प्स इन लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो प्रोटीन इनटेक डेफिनेटली उस चीज में हेल्प कर सकती है फोर प्रोटीन इनटेक अगर आपकी हर मील में अच्छी रह रही है तो इट विल मेक यू फील अ लिटिल बिट फुलर और रात को बहुत सारे लोगों को जो क्रेविंग्स होती हैं कुछ चीट मील करने की क्रेविंग्स कुछ हद तक कम हो सकती हैं क्योंकि आपको ज़्यादा फुलनेस वाली फीलिंग रहेगी तो ऐसे में भूख थोड़ा कम लगती है एंड आप चीट मील करने से बच सकते हो ओके सो इसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास आता है वो है दैट वॉट आर सम ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ गेटिंग दिस प्रोटीन इनटेक हमने सारी बातें डिस्कस कर ली ये प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है उसका क्या फ़ायदा है मसल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है बाकी क्या एडवांटेजेस हैं उसके और सप्लीमेंट नेसेसरी है या नहीं नेसेसरी है अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक आती है वो ये है कि हमें कहाँ से ये प्रोटीन इनटेक पूरी होगी कौन से बेस्ट फूड सोर्सेज हैं नेचुरल फूड सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्रोटीन ले सकते हैं और हमारी इनटेक पूरी हो सकती है तो फूड सोर्सेज जितने भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड नंबर फोर में बात करेंगे उन सब से रिलेटेड ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके कि कहाँ से हमें अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करनी है सो डू मेक श्योर कि आप एपिसोड फोर जरूर देखें इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सारी वीडियोस को चेकआउट करें बिकॉज इस सीरीज में जितनी भी वीडियोस आ रही हैं अगर आप उनको पूरा अच्छे से देखते हो और समझते हो देन आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि मसल बिल्डिंग से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट बचेगा ही नहीं ठीक है मसल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है अगर आप जिम जा रहे हो तो, तो ये सीरीज़ का मकसद यही है ताकि मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझा सकूँ कि कैसे सारे प्रोसेस काम करते हैं और एपिसोड थ्री में हमने समझा कि मसल बिल्डिंग और प्रोटीन का क्या रिलेशन है एपिसोड फोर में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या फूड सोर्सेज हैं सबसे अच्छे फूड सोर्सेज हैं जो हमें मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं सो स्टिक अराउंड फॉर दैट वीडियो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी पसंद आई होगी इफ येस देन मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें बिकॉज दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन आप लोग वीडियो लाइक करते हो तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को कॉन्टेंट पसंद आ रहा है विद दैट बींग सेड मैं आपसे मिलूंगा एपिसोड नंबर फोर में टिल देन Be safe, be strong, and Jai Hind.